求求你，我求求你，让我见我孩子最后一面，就让我。你都已经七个月大了，你就这么把他给害死了？像你这样恶毒的女人，有什么资格可以见他？我我我都可能害死我们的孩子，我是喝了我的汤，我才给我过来。我尹、啊、老夫人让我来教训你，就是你这个恶毒的女人害死了我们小少。怎么能是害死的呢？是顾念姐命太硬，克死了你爸爸和哥哥，还克死了景荣哥的孩子。姑娘，老夫人说了，我们景家容不下。从今天开始，你给我滚出家门！我<笑>，我是你爸的小脚，你害死了我孩子，我的肚子。<笑>景荣哥，他的孩子已经没了，我们的孩子不能出事儿了，我害怕。顾念，你不止害死你自己的孩子，还想害死微微的孩子，是不是？我告诉你，微微的孩子要出现什么三长两短，是定不会饶过你。让他去孩子房间跪着，还有我的允许，不许起来。啊顾念，你是真有手段，不仅保不住自己的孩子，你还想害死微微的孩子，是不是？我没有。你不是最厉害的产科医生吗？微微现在大出血，你给我接生去。给一个情人接生，他凭什么？我告诉你，微微要是有什么三长两短，我让你的瘫痪的妈死在床上。哪块女孩？孩子没保住。啊！贱人，是你，是你害死了微微的孩子。不是，我真的是小瞧你了，姑娘。你为了那个情夫，不仅害掉我和你的孩子，现在还想害死微微的孩子，是不是？我没有。我现在看着你，我就觉得恶心。微微。景荣哥，姑娘，他害死了我们的孩子，你要为我们的孩子报仇！别胡说，你的孩子早在太子府中了，跟我没有关系。我以后可能再也怀不上孩子。我们还会再有孩子的。来人，给这个贱人喂药。微微怀不上孩子，你也别想怀。生这以后，再别让天气还来给我，我们还有几年。景荣，你怎么还在维护这个贱人？你这样做岂不是太便宜他了？既然他这么喜欢偷人，那就多给他找几个男人。哎，谢谢，你过来。哎呀，老伴儿，来，给我看看来，请上房，你送给我玩一玩啊。你呢，就好好享受享受啊。不行，不行。你干什么？啊？警察不是说你是在外边到处偷人吗？你给我装什么心刀啊？哎呀，你就享受得，别再胡说了。嗯，加油。不要把他拉出去，给我废了！不是我，现在知道害怕了吧，姑娘？你最好一直待在我的身边，接受我的折磨，再给我生一个孩子，否则我不介意再多给你找几个男人。什么？说什么？我说什么都不想想。我们离婚吧。再说一次。我的孩子是我微微害死的，离婚也没有意义。离婚。你为了秦天明不惜流掉我的，你婚姻存在的意义就是在于你能一直接受我的折磨，直到你死。还有，自己的孩子是你自己流掉的，跟微微没有任何关系，你明白吗？啊
你妄想，只想这个梦你弄死。我们笑着说没有办法，教堂的白鸽不会信我呀，海的故事只有海鸥来回答。你醒了，我去上班。上班？你忘记你对微微的亏欠了？我没有让你跪着求到她的原谅，已经很不错了。你还想怎么样？我要把微微接进家里，你负责照顾她，直到她康复为止。看一个第三者，她凭什么？就凭她是我的女人。<笑>那我这个妻子算什么？妻子，哼，妻子，你把孩子留掉的时候，你背叛我的时候，你考虑过你是我的妻子吗？姑娘，你是在这里给我好好的照顾微微。还愣着干什么？我有喝汤。微微，你别太过分。你还记得那碗汤吗？那里面的流产药确实是我下的。你肚子里那个猪啊，确实是我弄死的，怪不得你孩子胎死腹中，人是恶毒。我肚子里的孩子也是我故意弄死的，要不然等孩子生下来，景荣哥不就知道这不是他的孩子了吗？姑娘，宁荣，我跟你一样愚蠢。你让他知道这一切。景荣哥的心里只有我。他只信任我。啊！姑娘，你干什么？金荣哥，救我！姑娘，先起来。你对微微做了什么？你怎么现在变成一个这么恶毒的人？金荣哥，是因为说他喜欢秦天明。我劝他跟你好好生活，可是他却……你是不是还忘了秦天明？你把我们那个孩子留掉，是不是也因为秦天明？不说话！我为说什么担心死？既然这样，我们走。你走之后，整个世界像是期待黎明的黑夜。我对你的喜欢，日后。在第五个不存在的季节，剪下了翅膀的蝴蝶，只能选择和玫瑰告别。我你先不喝过，以为你就是我。还好微微伤了重，你现在给我去照顾她。姑娘。姑娘，管家，叫医生，管家。我是你的妻子，管家。我弄死你！景夫人这个身份，你有的太久，是时候给她还给我。我我我我景荣哥会帮我处理好一切，阻碍我嫁给景荣哥的人。姑娘，你现在不死没关系，我见你妈最后一面。说什么？我妈她怎么了？怎么会死？景荣哥没告诉你吗？不可能的，景荣哥，景荣哥说过他会，他会好好照顾我妈的。出去了，开车过来，记住不要留任何痕迹。你去死！停车！停车！
给我坚持住，姑娘。司机去医院，姑娘，我是司机，没事，没我就帮你离开。他情况怎么样了？心中不是这么消毒姑娘的。情况多严重，你知道吗？他怎么样？他怎么样？关你什么事儿啊？根本就不在乎他。秦天明，建议少过来掺和我的事。她是我的女人，我的女人。秦柔，是你把姑娘从我身边抢走的。要不是我当初被你设计出国，姑娘早就已经结婚了。你看看她，看她现在被你糟蹋成什么样子了。全如渣，根本不会当她的丈夫。我不配。我告诉你。我哪怕把姑娘这只破鞋给丢了，也不会给你。那姑娘就不劳心烧费心了。我建议你还是去看看你那个小情人洛微微吧，她早产了，现在在三楼病房。我告诉你，我才是姑娘的丈夫，你必须告诉我她情况怎么样了。姑娘她，她情况很不乐观，还没有脱离生命危险，其他的还要再观察二十四个小时。给你一个小时，必须给我找到撞姑念的那个人，不管用什么手段，都给我把他揪出来。对，出事的那条路上的监控被人恶意破坏了。天明，天明，姑念，你在说什么？姑念，怎么是？怎么见到我很失望是吧？这个时候都还想着秦天明，你怎么这么贱？啊！我放开我，你给我站住！我不想这么弄。你有什么资格恨我？你们家缺钱的时候给你们家钱，你妈生病的时候我给你妈治疗。你告诉我，你有什么资格恨我？你跟我提我妈，她死了，你知道吗？答应姑娘，你要好好照顾她，照顾你的亲人啊！天猫，你为什么要救我呀？你们家里人这么恨我，你为什么要救我呀？救我！他出完车祸，身子弱。静柔，姑娘是不是活？跟你有什么关系？你以为现在住院了，干嘛不自己去看他呢？小娃，自己把这个肚子里的孩子给看死了，自己去看。我以为，我以为他怎么会流产？你要再敢跑，我就把你妈送出养老院。景荣哥，顾念姐她怎么样了？都是我不好。如果我当时拦着她，她就不会。没关系，不怪你。要不是她乱跑，也不会被车撞。顾念姐她怎么样了？醒了。醒了，顾念，你的命可真大。景荣哥，顾念姐出车祸也有我的责任，你带我去看看她吧。天明。好久不见，念念，是我没有保护好你，是我自己的选择。当年顾家破产，是景荣，他拿了五千万来救我。姑娘，顾家破产，有可能是景荣在背后做了手脚。你说什么？你们这对狗男女在做什么？都这样了，你还不安分你身子弱，有什么事冲我来。秦天明，我告诉你，只要有我在，你就别想和这个贱人在一起。嗯、你也出去吧。景荣，当年顾家破产，和你有没有关系？当然有关系。要不是顾家破产，你这个顾家的小公主能跪着让我来娶你吗？我警告你。你要再跟秦天明勾搭在一起的话，你那个瘫痪的妈就别想活了！他妈的，没有撞死你算你命大，今天看你怎么活！啊啊啊、姑娘，姑娘。
动我的女人，你给我想活了！保镖，过来！你给我压下去，让他生不如死！废，这个人是谁啊？陆小姐，这个人很危险，他刚刚试图行刺夫人。啊，那那怎么办？顾冬雪，他没事吧？你没事吧？啊，没事，伤口不严重，简单处理就好。景荣哥，我来帮顾念姐处理伤口吧。你是男人，下手没轻没重的，别再伤了她。不用。什么？跑了？废物！帮他包扎一下伤口，我有点事，一会儿回来。顾念，你可真幸运啊，每次都能逢凶化吉。啊，是你，你是。啊，都是你安排的，没错，是我。别抢我的男人，我就要你的命！啊、我微微，他真傻，他根本就不爱你，他根本就不会娶你。不是你勾引他，不然景荣哥早就娶我了。这样，我跟你合作，我帮你，让你和秦天明远走高飞。不需要。我配不上他，你还爱他，对不对？对，我爱的一直是你。我才是你丈夫。赵、啊、哥，你把你的情人带回家里，拿我当妻子吗、啊？像你这种蛇蝎心肠的女人，凭什么和微微比？林哥，姐她受伤了，就算她再怎么口无遮掩，怎么不能？姑娘，你干什么？我告诉你，我只要想要秦天明死，他就活不了。我能让他出国一次，我也能让他永远回不来。是不是只要我死了，一切都会好起来？姑娘，你这样的傻事，你怎么帮他不办？办，办他已经病危了，请让他答应我要好好照顾妈妈。可是，阿姨病危，你听谁说的？阿姨在疗养院过得很好啊。啊，真的吗？真的呀、啊。不过你不要相信我，你哥哥的死还要导致你妈妈瘫痪那场车祸，不跟九荣有关。建明哥，你带我走吧，我要离开金家。念念，你说什么我就答应，现在就带你走。痊愈的比较快。快走，微微现在肯定饿了。顾明，你这个不要脸的贱妇！顾明哥，你怎么会？顾明，怎么就这么不要脸呢、啊？你是不是偷心无脸啊？啊，是不是打算跟这个奸夫私奔呢？对，我就是贱，我不配做你们景家的媳妇儿。让我走啊！啊！妈！不是，妈！顾念，你这个毒妇，你害得我妈脑出血，你知道吗？真的，我真是……啊！景荣哥，伯母肯定会没事的。给伯母做手术的是我二叔，他是哪科最优秀的专家。微微，你真好。景荣哥，你不要再怪顾念姐，她肯定也是不小心。你不要替她求情。我现在真后悔，我当时就应该将你们顾家赶尽杀绝了。真的很有关系，那是你们咎由自取。姑姑，这老婆你情况不乐观，失血过多，然后血库里面跟她匹配的血不够，现在急需就是 R H 性血。二叔，我也是 R H 性血，让我给伯母献血吧，抽多少都可以，只要伯母能醒过来。哪怕我死也无所谓。微微，你不要去，顾念也是二十一性血，况且他本来就是你和我妈的一等血。我父的失血过多，这一个量不够，你们两个都得献血。不能只抽一个人的吗？顾念他身体比较好，可以抽两个人的量。景文哥，顾念姐刚刚受伤了，她不能抽那么多血，我跟她一起进去。平日里。伯母待我就像亲女儿一样，这是我应该做的。好，微微，等你出来了，你想要什么我都给你
，抽他一个人的血。血战是抽太大，你抽一个人的恐怕……抽，往死里抽！不能行人作品，赶快转去被复苏。微微，有什么身体不舒服的地方吗？我没事，我们终于脱离危险了，我很开心。微微，辛苦你了。放心吧，老夫人马上就醒了。那个女人怎么样？没什么大碍，她的身子可能就虚弱，你抽了点血就昏过去。景荣哥，我们醒了。景荣。他说是怎么了？你昨天不小心摔倒了，然后出血了。不过现在已经没有大碍了，而且昨晚血库没有血，是微微给你献的血。微微，我们就知道没有白疼。我母亲最最大的心愿呢，就是你能早点嫁到景家。伯母，昨晚其实顾念姐也给您输血了。微微。不要在我面前提那个贱名。其实，怎么了，微微？其实昨晚顾念姐在手术室不愿意给伯母输血，最后是我一个人献了。顾念这个忘恩负义的女人，把她母亲的呼吸机给我拔了！你真是一个恶毒的女人，你害得我妈脑出血，你把我妈害成这样，你为什么不愿意给她献血？不说话是吧？没反应是吧？你看这个，你有反应吗？主公，我们的呼吸困难，你不要让四大呼吸机，这是渣！跪下，求我。先炙热的却先变冷了，慢热的却停不了，爱在沸腾着。只要你愿意再给我生个孩子，什么都好说。我我不是你的即将生育机器，我不是。我贱女人，静茹，我昨天晚上亲眼见到他又跟那个秦艳明在一起了，我生气你心脏了。顾念是在怀上秦家的孩子。我和顾念的事情，您不要插手。那你把微微放在那里啊？伯母，我愿意等景荣哥。真没出息！你们，你们都给我出去！姑念，你留下来照顾妈。走，微微。顾念，我不会再让你怀上景荣哥的孩子。你醒了，妈，你喝水，拿走，看在你的下毒。我的手镯呢？我手镯哪去了？啊，那可是景家的全家宝。伯母、啊，你怎么了？我的手镯不见了，哎，那是落在哪儿了？不可能啊，我一直没有摘下来过，是不是被偷了？姑娘，是不是被你偷了？啊，我没有。伯母，这是我的手镯，我没有，我没有偷你手镯。顾念姐，你就承认吧，伯母会原谅你的，绝对不可能原谅这个偷鸡摸狗的女人。你知道这个镯子有多珍贵吗？啊！你给我赔！顾念姐拿什么赔啊？她肯定也不是故意的，没钱。管家，把她给我送到夜总会去。如果云层是天，我不要，我没偷你手镯。能不能再听一听，听你的声音？别哭，别伤。哎，小妹，小妹，啊，别害羞啊，别害羞，别害羞，我叫你起来，你起来，起来，起来。景少爷，这个女人说她是您的妻子，不认识。景总，你过来。
。杨总，杨总，你看看这个女人吧。不好意思，我我们去。保镖，把那几个人给我废了。你为了跟我分开，你竟然出来卖了是吧？你为了跟我分开，你竟然出来卖了是吧？我是被你妈扔到这儿的。你这个谎话连篇的女人，还敢污蔑我妈？那点乖，哥哥很快就会回来，一定能赶上那个天女的婚礼。奶奶，记住，一定要远离这。你有什么资格恨我？你妈的事，你哥的事，你顾家的事，都是我在摆平。你有什么资格恨我？若个平，因为你全都亏了。顾家的事我会查清楚，不过今晚你得先跟我去微微的生日宴会。什么？他们有什么？就凭你是我养的一条狗。不对，狗起码是忠诚的，狗都不如。景总，谋害夫人的凶手还没有找到，但找到了幕后主使。是谁？洛薇薇吗？嗯，是和洛小姐有关。洛薇薇这么善良的一个人，做不出这样的事情，有可能是洛家。你去查一查，如果真的是，警告一下就好了。景总，谋害夫人的事情就这么过去了。顾念姐，你能来参加我的生日宴会，我真的很高兴。这么重要的场合，为什么不穿晚礼服？重要场合，一个没名没份的情妇的生日宴会，算什么重要场合？景荣哥，顾念姐说的对，我确实没名没份。什么没名没份呢？微微是洛家的大小姐，景家未来的女主人。顾念，你又算个什么东西？今天是微微的生日宴会，你怎么空手就来了？我看你这个项链儿还蛮值钱的，把它拿下来送给微微。不可以，这是我家装。我微微，你就这么喜欢二手货？你说谁是二手货？把小脸还给我，景荣哥。既然顾念姐不愿意给我，那就不要强求她了。白莲花不要脸，微微心地善良，不肯跟你争抢，但这项链你必须给她。景荣哥，我想听小提琴曲。顾念，站住！顾念曾经是校园小提琴手，让他为你演奏一曲。我会想起青龙哥需要我。姑如果我没有记错的话，你母亲是著名的小提琴家，要么我安排人把她接过来，让她来演奏一曲。不要，不要动我母亲，我去了。是不是我太笨，给不了你最渴望的吻？谢谢顾问姐。废物，给他换一把，接着演奏。顾念姐，你的手。废物，给他换一把，接着演奏。要干什么？带我去哪？你想死吗？血都要流干了！不是你让我给你的情人拉小提琴，怎么一下子心疼了？你想多了，我是不想让你恶心到微微。我不要靠近。姑念，我对你没有那么多耐心，把手给我伸出来。
，为什么不接电话？骚扰电话。你就放开，是我约你同事，这是我隐私。夫妻间能有什么隐私？姑娘，你现在在哪里？酒那个混蛋有没有欺负你？姑娘，你竟然用隐私背叛我！你这个水性杨花的女人，秦天明还这么珍惜你，我当时就应该让他和你哥一块死在国外。怀秋，是你害死了我哥哥。秦荣哥，救我！有人绑架我。什么？秦荣，你说清楚，我哥到底是不是你害死的？微微被绑架跟你有没有关系？他被绑架跟我有什么关系啊？最好没有。你干什么？让我住手！你冷静，冷静，我拿他跟你换。我喜欢问我为，哎，要不这个贱人和我们同居之外，不然我也不会倾家荡产。等等，不要，赶紧给我滚！快去把微微换过来。他怕是他要我的命吗？命能值几个钱？我告诉你，微微要是出点什么事，我让你的妈跟他一块陪葬。你冷静一点，干什么？杀人是犯法的。你冷静，你告诉我，你想要什么？啊、我想要我死。微微，贱人，你他妈管坏我好事！念、啊、念，秦、啊、荣、啊，我的脸好疼，我去。相信我，你的脸不会有事的。秦荣，我恨你，我都是因为你。你先回去，我带念念去医院。我要你毁了顾念的脸，只要你演好这场戏，你亏的钱我五倍补偿给你。好，我一定会完成你交代的任务。你在说什么？当初你让我在管顾家的产业，可是我一时鬼迷心窍做错了事儿，害好多人破产。我要被抓走了，金荣哥，你帮帮我，你帮帮我。微微，我一定不会让你坐牢的。我答应过你，我要护你周全，哪怕真的要坐牢，我让顾念代替你去。秋荣，我以为你还有他，我变成现在这个样子，你凭什么让我替他坐牢？你害死了微微的孩子，你理应去这么做，这是你欠他的。我不是不要把你做的那些肮脏的事情放在微微头上，这牢你必须坐。念念，你的肚子。天明哥，我一定要把这个孩子生下来。好，我们先走，慢点啊。姑娘她怀孕了。景荣哥，秦天明怎么在摸姑娘姐的肚子？不可能吧？什么不可能？姑娘姐肚子里的孩子肯定不是秦天明的。景荣哥，你千万别乱想。姑娘。你肚子怎么回事？你不愿意怀我的孩子，转身怀着秦天明的孩子，你真恶心！跟你没关系，你离我孩子远一点。人渣，你已经没有时间了。保镖，肚子里的孩子给我打掉！姑娘，今天我就饶了你肚子里的杂种，明天我会派人过来做羊水穿刺。如果发现那个孩子不是我的，我要你顾家全家死！金荣，你饶了我！不可能，你永远是我的。姑娘，这五个月你在监狱过得挺滋润啊，孩子都这么大了。你走开，我不会和你送给我的东西。怎么，想起第一次流产的时候了？别怕
这一次要两小，不会很痛苦。微<笑>微，你怎么了？伯母，我来给姑娘姐送粥。微微呀，你也太善良了，快起来！姑娘，你给我滚出去！你，我倒是，是你儿子不让。你，姑娘，你又怀孕了，景如的孩子。伯母，你还记不记得你把姑娘送到夜总会那次？夜总会，管家，给我关掉！这个孩子给我打掉！张嘴！是你亲手杀死你的亲孙子！这怎么回事？怎么回事？姑娘，她肚子里又怀了个野种，这次你不能再纵容她了。江荣，你带我去医院好不好？我肚子好痛、啊。我为什么要带你去医院？我要你肚子里这个野种死。不是的，江荣，他不是野种，他是我们的孩子，我要保住他。姑娘，你能不能不要再跟我演了？你真让我觉得恶心。江荣，我求求你，我求你，带我去医院。景荣，你不能带他去医院。肚子里的野种就是个祸害。景荣哥，你要不还是送姑娘姐去医院吧？虽然她肚子里的孩子可能是别人的，但也是一条小生命啊！给我闭嘴！景、啊、荣，景、啊、荣，姑娘，我再给你一次机会。如果你再背叛我，让你生不如死。金总。景夫人肚子里的孩子虽然保住了，但未来几个月需要静养。把孩子打掉？什么？金总，您不知道吗？景夫人的子宫已经严重受损，如果堕胎，她以后几乎不可能再怀孕。不能再怀孕？对。那这样，你做一个羊水穿刺，我要和她肚子里的孩子做一个亲子鉴。景荣哥，亲子鉴定报告的结果出来了。给我。果然背叛了我，姑娘，你给我下来！你居然敢背叛我！没有，我们孩子还在呢。我们的孩子，自己看，这孩子跟我一点血缘关系都没有。不可能的，这个孩子真的是你的。你让我怎么去相信？你一而再、再而三的背叛我，医生，过来把孩子给我做了！不可以，他真的是你的，你不能伤害他，为什么不相信我呢？医生，姑娘，你给我回来！夫人，夫人被抢走了！啊，你说姑娘怎么了？医生，秦总，景夫人严重大出血，她肚子里的孩子恐怕，甚至她的子宫也。您签个字吧，我一定要保住她的子宫，她还得当母亲。秦总，您尽快签字。签完字，我们会尽力抢救。实话告诉你，几率不大，但我会尽力。姑娘，你为了这个野种，你命都不要了是吧？金总，子宫已经保住了，但她以后怀孕的几率会很小。现在刚刚流产，后面需要静养。你对这个野种的感情还挺深呢。别嘴，那不是野种，你害死了我的孩子。那是你自己作的。子宫都没有用了，马上给我签字离婚。静茹，你也签一个字。
。你倒是还挺想离婚，是不是？我告诉你，我这辈子都不会放过你。你将一直接受我的折磨，来为你的行为赎罪。小贱，别以为我会这么轻易的饶过你。啊，相公，你醒了，要不要这名哥哥玩一会儿？谁？给我滚出去！我是谁不重要，重要的是乖乖陪我睡觉。啊、算了，你说的我呀，不是吗？你给我出去！你知道我是谁吗、啊？是我安排的又怎么样啊？你说要是景荣哥知道这件事情，会怎样啊？我会，我都已经跟他离婚了，你还要我怎么样？唐念，怀孕是件很麻烦的事情，流掉也好，钱先就不傻。我这今天会遭报应的，真姑娘，你怎么又在欺负薇薇？快起来！姑娘，你就这么饥渴，在医院都要找其他男人？这都先放我的！先出去。好啊，你既然要这么作践自己，那我成全你。我可以在离婚协议上签字，但是我要把你送到一个很脏的地方。什么？微微是衰竭？怎么会这样？姑娘，你最好老老实实给我待在这里，要不然我让你全家死。景荣，你总是拿这个威胁我。微微肾衰竭很严重吗？有没有特效药？金董，您别着急。陆小姐现在病情稳定，需要再观察一段时间。我命令你现在治好微微，听到没有？金总，目前确实有一款治疗肾衰竭的特效药，不过还没有进行临床试验，因为没有相关病例患者正当试验品。金总，这个人渣，到底在胡乱做什么？为什么会突然流产？啊！一个野种，留了就留了，怎么了？姑娘，她现在已经肾衰竭了，为了好不容易才保下的孩子。姑娘也是衰竭，谁说？怎样你才这么做过姑娘？啊！我这辈子都不会放过她，让姑娘滚过来，替薇薇施药。金浩，你不能让姑娘当试验品，你是她丈夫，你怎么这样对她？我已经不是她的丈夫了。医生，给姑娘施药。这位女士，请恢复好转，特效药品作用了。去给微微施药。金总，你别急，特效药对个别患者可能会有排斥反应，仅仅一次实验不足以说明它对特效药有效。姑娘和微微的血型是一样的，应该不存在排异反应。去施药。啊，我的陆小姐休克了。为什么微微休克了，而你没有事？是的，微微的报应。我告诉你，微微要是有什么三长两短，我让你偿命。金总。我也要是衰竭，你就一定不在乎吗？你这条烂命很重要吗？你就在这里给我跪着，直到微微醒过来。启荣，为什么要折磨姑娘？她流掉了孩子是你的，她肾衰竭也很严重。难道你要亲眼看着他死掉，你才安心吗？那孩子真是我的，当然是你的了。你被算计了。陆微微给你的那份亲子鉴定报告单是假的，不可能。微微她没有理由这么做，没有理由。陆微微想杀掉姑娘当年的景太太，不可能，我不相信。话我都跟你说明白了，你好自为之吧。这天又下起了大雨，起了姑娘，姑娘，是我的错，我知道那是我们的宝宝了，对不起。你先在说这些，我自己尽力。以后我们还会有孩子的。已经离婚了，没有以后了。我们复婚，我们复婚好不好？你不是
是说，你想知道顾家破产的真相吗？你只要待在我身边，我都告诉你，好不好？景荣，你告诉我，顾家破产真相到底是什么？现在还不能告诉你，你先好好休息。我妈妈的车祸跟我哥哥的死跟你到底有没有关系？有，但那只是一个意外。意外，景荣，我所有的不幸全部都是因为你。姑娘，你背叛了我那么多次，你没有资格恨我。你最近身子弱，好好回去休息。景荣哥，顾念姐的身体怎么样了？你别算计了，苏微微给你的那份亲子鉴定报告单是假的。微微，你以后少招惹顾念。我没有。伪造亲子鉴定的这个事儿，我就先不追究了。但是下不为例。对不起，我做这一切都是为了为了我们的孩子。我们的孩子。上个月伯母生日。你喝了酒，然后我们……我怎么不记得？我不想再失去我们的孩子了，先生。不要紧，父母来了，是要跟你聊一聊订婚的事。订婚？金荣啊，听说你跟顾家的那位二小姐已经离婚了。嗯，<笑>离婚的好啊，现在顾家已经落魄了。你看。你和我们家微微感情这么好，要不咱们几弄两家联姻，强强联合怎么样啊？我暂时没有结婚的打算。钱老夫人呐、啊，你可能还不知道，咱们家微微呀、啊、已经怀孕了。微微，你怀孕了？嗯，你这肚子可真整齐呀，像一个顾念。静荣啊，你可一定要跟微微订婚呐、啊。你瞧瞧。顾念那种水性杨花的女人，你赶紧让她呀离开景家。微微说的果然没错，景荣没有发现这些照片是合成的。景荣，你是不是还对顾念有感情啊？没有。你一定要娶微微啊！她将来有了你的孩子，你必须要给她一个名分呢。好，我可以结婚，但是顾念生病了，必须得在我们家疗养。顾念那个贱人，怎么直接病死过去？微微怀孕了，所以，那我夸你厉害。姑娘，我是很认真的在和你说这件事。微微她已经失去过一个孩子了，她不能再有任何闪失了。那我呢？我失去孩子的时候，你又在哪？我和他的孩子需要一个名分，准备和他结婚。这个事情和我没关系。景总，医院那边通知，特效药已经研制成功，可以用于治疗夫人。顾小姐和陆小姐的肾衰竭，我知道了。还有什么事？景总，特效药只有一份，医生让我转告您。顾小姐和陆小姐，您选择做谁？要干什么？姑娘，如果我们的孩子没有流掉，那该有多好！那我就有理由能救你。在说什么呀？姑娘。等微微把孩子生下来以后，我们就复婚，好不好？我会好好爱你的。你爱的人从来都不是我。在你背叛我之前，我对你是有感情的，姑娘。我一定会给你找最好的医生，给你最好的治疗，让你吃上最好的药。不需要，我现在生不如死。姑娘，肾衰竭的特效药已经研制成功了，我们只有一管事情。现在微微怀有身孕，你先让给她，好不好？不要。那药原本就属于他的，我有什么资格跟他抢？你在阴阳怪气什么呀？我一定会好好对你，好好补偿你的。以后尿毒症还有以后吗？姑娘，我给你找了最好的医生给你做透析，你要好好配合治疗。顾小姐，你不用害怕。林医生。你在这里做什么？秦老夫人，我给顾小姐做透析。我不允许。陈医生，请你出去。顾念她不需要做透析。秦老夫人，顾小姐如果不做透析的话，会有生命危险。那就让她去死好
，微微微，你给我出去，我不想看到你。姑娘，看到你这么痛苦，我好开心啊！你知道吗？治疗肾衰竭唯一的特效药，锦荣哥给我用了。所以呢，过来看着我死吗？你不怕遭报应吗？保护好你肚子里的孩子吧。孩子？哪来的孩子？也是假怀孕，不然呢？锦荣哥心里还有你的一席之地，我要不使点手段，怎么能顺利嫁人？没逼我吃。姑娘，从小到大，你就是高高在上的公主。现在你坠入深渊了，我终于赢了。两天后，我和锦荣哥的订婚宴，我必须来。五天没吃饭了，真是无意啊！锦荣哥，今年姐姐也去给医生做东西，每天都念叨着你要见齐天明。是他自己做的，不用管。姑娘，你还不知道吧？你妈妈出事儿了。说什么？我妈她怎么了？你这个丢人现眼的东西！你是不是故意要破坏景荣和微微的订婚宴呀？你妈死了，你们顾家就剩你一个人了，干脆比死算了！不可能，景荣答应过我，要照顾好我妈妈的。管家，给我他的嘴！能不能不要作？姑娘。今天是我和微微大婚的日子，你到底想干嘛？你妈死了，她是病死，和景家没有任何的关系。和景家没有关系，和洛家有关系吗？嘉荣，你们一个个少把我们顾家赶尽杀绝了，和你们。是，你就跟着你妈一块下地狱。我离我而去了呀，我该怎么办呢？我不相信，我不相信你是骗子。你看，我妈妈的车祸和我哥哥的死到底跟你有没有关系？有，但那只是一个意外。顾念，你来这儿干什么？顾念，你不会是来找当初顾家破产的真相的吧？你怎么知道？我知道当初顾家破产的真相，我不相信你。你别不识好歹，我是看你可怜才要告诉你真相的。不需要。当初景荣哥为了娶你，让顾家破产，设计车祸。让你母亲瘫痪。至于你哥哥，是在鬼怀里杀害。说的都是真的，当然是真的。胡念，你扳不倒景荣哥的，你还是走吧，跟你的秦天明双宿双飞啊！查不到真相，我不会离开的。<笑>你这种残破身份，还有几天活头？你们在干什么？景荣哥，你不要怪顾念姐，她肯定没有在偷警示的机密文件。机密文件？你现在怎么这么没有底线？我没有。我对你还不够好吗？你居然敢偷我的机密文件！我没有怕。景荣哥，这不是警示近期的招标项目书吗？怎么在这儿？说，你在哪儿偷的？我刚刚经过卧室的时候。就看着顾念姐拿着这个文件夹，但是顾念姐肯定是没有偷文件的。我说了，我没看见过什么小红书。我这个机密文件就放在我卧室的抽屉里面
，不是你还能有谁？我真后悔，我当时就应该让你跟顾家的人一块儿去死。果然是你，你亲口承认了，是你害死了我的妻。对，是我，我现在巴不得你马上就去死。姑娘，姑娘，姑娘，怎么了？姑娘，金先生，希望你做好准备。顾小姐她已经是尿毒症晚期，她的时间不多了。金总，晚期，我真不给天天做护理，他明天有机会可以活下去的。是他自己的原因，这和我有什么关系？你少在这给我装深情！我告诉你，当时他们家有难的时候，你在哪里？当年在国内，一定会竭尽全力帮念念的。你是不想帮他吧？我逃避你在背后设计顾家，你吗？我设计顾家。老王那天找了治疗药的专家，要带他给我治疗。不行。难道你要眼睁睁看着念念死在这儿吗？他不需要你，去跟你的小情人结婚去。我和微微的婚礼暂时延期了，等我把公司的事情忙完，我亲自带她去。你说什么？锦荣哥，怎么办？罗氏出事了。怎么了？微微，别哭了，对你肚子里的孩子不好。孩子，孩子，就知道孩子。王哥，罗氏的资金实在周转不开，我真的没有办法了。需要多少钱？而且警示正准备上市，需要大量资金，我不能要你的钱。微微，我们的婚礼暂时取消了，委屈你了，微微。你想要什么，我都会补偿你的。胡说。顾念姐的母亲留下了一份五千万的意外身亡险，能不能把这个钱借给我们莫家？开始。你妈生前买了一份保额五千万的意外保险，可是现在这五千万已经跟你没关系了，因为是你，你为了五千万。我妈害死了，我我我杀了你！杀！这些都不重要，重要的是，请荣哥把这五千万给我了。你们凭什么这么做？就凭我是他未来的妻子，你们太过分了，你这样做会遭到报应的。你还能有命活吗？我头已经这样了，你们还要我怎么样？还要我怎么样？什么？招标失败？知不知道这次招标影响我们公司的上市啊？金总，这个集团是国外的新兴企业，有人把我们的机密文件卖给了他们，所以……去查，去查！我要看看这个叛徒到底是谁。都给我出去！把他药给我停了，谁都不许管他。先生，患者正在做透析，请您先出去。滚出去！先生，患者的病情很严重，如果不做透，滚出去！后顾自负。姑娘，你为什么要把我们公司的机密文件交给 GU 集团？让你说什么？我说你为什么要把我们的机密文件交给 GU 集团？卑鄙！卑鄙！到底是你卑鄙？你凭什么？凭什么把我妈妈的保险金赔给郭微微？因为微微想要，我就给他嘛。你留着那么多钱干嘛？反正你也没有命花。金总，我们筹备半年的项目被只有集团抢了，只有集团让我转告您，如果您承诺治好顾小姐的病，他们就把项目让给我们。姑娘，你什么时候又和只有集团搞到一起去了？找最好的医生给他治病。顾总，顾小
小姐病情有所好转。嗯，警示，最近准备上市，通知家属，全力阻止警示上市。是。念念，哥哥回来了，等我调查清楚当年的真相，就接你回家。念念，当年你妈妈那场车祸的肇事司机是找到了。你帮你约这个男人，如果你想知道真相，就去问清楚。当初的错是谁指认的？过去，刚才说了你的疏忽，当年的事情。那就说明你不懂事，我就看你有没有承认。你想要多少钱？我就十万，十万也行。收款十万元。几家人？喂，金王夫人，他已知道当年的事情。我一定不能让活的离开。鬼烈、啊，雨虹，出去。雨虹，你醒了，有没有哪里不服？我让你滚。你为什么要救我呀？你不要自作多情了，出去。谢谢你。金总，有您的快递。<笑>难道我一直误会姑娘了？她是被我母亲撵出去，碰巧遇到了秦天明。寄件人是谁？不知道，但寄件地址显示是支邮集团。景荣，这么多年我真的好累，是不是只有我死了，这一切才能结束？不是，我不许你死，我不许你离开我，不要毁了我，我恨你。我会好好补偿你的，你不要离开我好不好？你不许走！如果有下辈子，我再也不要遇到了。姑娘，姑娘，老夫人，什么事啊？这么着急？先生为了救姑娘受了重伤，现在在医院里。什么？有人受伤了？你，你个扫把星，就那么讨厌他？怎么又去救他了？夫人，这条贱命是不能留了。照我的吩咐去做。放开我！你们是什么人？老大，这个女人醒了，扒了她的衣服、录视频，发到网上去。你们是谁、啊？我们是谁不重要，重要的是让你身败名裂后弄死。住手！我来了。九荣，怎么是你？九荣。我送你去医院。九荣，二姨娘家很关心。九荣，为什么受伤的不是我？对，受伤最死的人怎么不是你？丧主星，是你害得九荣受伤两回，你怎么还永远活在这个世上？给我滚呐！王夫人，你让我来照顾九荣，是我教你。为什么说了，金融有可能
成为植物人。你告诉我，你拿什么样的长乐做人质？是这是人来救我，我被绑架了，我也没想到。顾念，警示，现在正值上升阶段，现在警龙出事了，你让公司做。对不起，对不起，对不起有用吗？你现在就去把你们顾家仅剩的养财产变卖。折现给警方，以防公司资金链断。不可以，那是我爸妈留给我最后的东西，我不能卖。顾念，你怎么就眼睁睁的看着我们景家落魄呢？你不愿意帮我，金龙是因为你受伤了。可是，可是，顾念呢？顾观望，当初景荣拿了五千万救顾家。现在你们离婚了，还钱吧。我不还钱的话，你卖到国外去。景荣，你放心，我已经变卖了顾家的所有财产。我借你的，在我病之前，我都会还给你。顾念，这景家当了三年保姆，还没当够啊？是景荣救了你，我应该照顾他。那你就好好照顾他。如果景荣哥死了，我们骆家也就没有靠山了。他要死，了，我就让你跟他一起死。给我滚！哼。你是怕我告诉景家人，你带着景荣跟别人偷情吗？不许说！你要敢说出去，我让你不得好死！反正我也活不了多久了，你放心吧，我不会说出去。就算是我告诉景荣，若我一偷情，他也不会相信，何不自找苦吃？你只好说话算话。喂，二叔，你动用一下医院的关系，把姑娘药毒症的药给换了。活不了多久了，顾念，给我早点死！顾念，景荣，你醒了。顾念，你昨晚为什么要在我们结婚之夜出去找秦天明？你为什么背叛我？景荣，你在说什么？你这个贱女人，我不想看见你出去。景荣，景老夫人，景先生没什么大碍，就是因为老婆受了重创，导致短暂性的失忆了。什么？失忆了？晦气的女人，是你害的景荣失忆，你怎么就不去死呀？景荣，妈，这个女人给我轰出去，别让她脏了我的眼。念念，景荣，念念她已经被我搞花了，你什么时候才能放过她？你的心如这么狠呢？你的情夫在帮你说话呢，你都已经病入膏肓了，你怎么还不去死啊？你在胡说什么？当年我和念念都没有发生任何事情。天明哥，景荣他失忆了，他记忆停留在三年前。景荣，你知道顾念这些天是怎么过来的吗？他已经是尿毒症晚期了，没有多少时间了。财产全部卖了，全给了你们景家，所以，我应该谢谢这个背着我偷情的这个女人吗？真正背着你偷情的这个女人，不是我，是洛微微。金龙哥，你终于醒了，好担心。微微，我会给你一场盛大的婚礼。金龙，你不能娶她，她背叛了你。你给我闭嘴！你怎么还不滚出去？顾念。你斗不过我的，景荣哥，你别赶顾念结婚，不然出事了。他跟我们景家已经没有任何关系了，让他自生自灭吧。好，我走。妹妹，走，走，你不会后悔的。哥哥。姑娘，姑娘，你还好吗？天明哥，我看到我哥哥了
的重逢。不表。你却始终沉在梦里的。念念，你怀孕了，我带你去打掉这个孩子吧。我怀孕了，孩子，不要，我不要带这个孩子。念念，除了你生下这个孩子，活不过一年。念念，快坐。念念，不用见外，把这当做自己家，我每天都会帮你做检查，确保孩子的健康的。谢谢你，天明哥。念念，你有没有想过离世后孩子怎么办？秦荣一直想和我有个孩子。秦荣，他都要和洛薇薇结婚了，你还想着他？姑娘，等孩子出生，我们就结婚吧。这样你如果离开了，我可以帮你把孩子抚养成人。好。天明哥，我再也不想这样，快给我剖腹！念念，念念，你不会有事的，你不会死的，你不会死的，念念，念念，我还没有告诉你，你怀的是双胞胎，你有两个孩子，你的孩子们需要你，念念。天明哥，我不想这样。干活！我不允许，陈医生，快让念念进产房！怎么了，二叔？什么？顾念要生了？双胞胎？二叔，你不知道该怎么办。顾念，你这肚子真争气啊！罗、啊、威，你怎么了？金荣哥，我要生了。走，去医院。念念，孩子，念念，两个孩子只保下了一个。念念，快看！你的孩子是个小女孩。念念，念念，念念呀、啊，你可真争气呀、啊，给我们景家添了个男孩。喂<笑>，辛苦你了。景荣哥，我不辛苦，闺女，想到吧，偷走了你的儿子，我亲手毁了他。景总。亲子鉴定结果报告出来了，您和洛小姐生的孩子确实为父子关系。秦昂，你把姑娘的孩子弄哪儿去了？姑娘活不过三天了，你把她还给我。他就要死了，那就让他去死。你。小心。安家有空闲，这就留在家里有了。我们吃饭吧，走吧。两位公主回来了，吃饭吧。看这里弄什么好吃的了。念念，五年了，这个准备回，以后的一段时间就不能照顾你和小希了，要照顾好自己。放心，大哥，我会照顾好我们的。A 市新闻独家报道。景氏集团总裁景荣和洛氏千金洛薇薇即将举办盛大婚礼。哥，我给你寄回国。你和小希在国外好好的，剩下的就交给哥哥。我失去了一切，我要亲手报。总裁，我已经调查清楚了。景荣和洛微微的婚宴就在今晚。景荣，洛微微，马上就要见面了。现在，让我们有请双方新人上场。抢、啊啊啊啊、了某人的风头，他可能会被气死吧。景荣哥，你是不是眼花了？我好像看到顾念了。顾念不是五年前就死了吗？顾念，你来这里干什么？这里不欢迎你。顾念姐，你没死啊？那这几年你去哪儿了？顾念姐，你弄疼我了。今天是我跟景文公的婚礼，你就成全我们吧。我当然是来成全你们。渣男贱女，最般配。这里不欢迎你，给我出去！秦总，这就是你的待客之道吗
。这位是我们金优集团的总裁顾念。顾念是你们金优集团的总裁？你们总裁不是个男的吗？那位是我们的董事长顾念小姐的哥哥。姑娘，你在和我演戏是吗？你哥哥不是早就已经死了吗？你演戏？现在我单方面宣布 ，G U 集团终止与洛氏还有景氏的全部合作。姑娘，你到底想干什么？我想干什么？当然是来给你和洛大小姐通报出来了。现在我通知你们，日后若是谁与洛氏与景氏合作，便是与我 G U 集团作对，后果自负。你病好了？当然好了呀。不然怎么找你和洛微微报仇呢？这一切和微微都没有关系。你生病毁容那是你自己造成的，和其他人没有关系。景荣，当年顾家是怎么破产，和你有没有关系？你现在告诉我真相，我还能饶了景氏？你现在胆子大了，谁给你的底气这么和我说话？当然是我给的了，我不是。姑娘，我们现在没有任何关系，请你带着你哥离开。没有任何关系，景荣，我们之间是仇人关系。还有洛微微，我会一点一点拿回属于我的一切。微微很善良，你不要招惹她。善良？那你怕不是对“善良”两个字有什么误解吧？景荣，没关系，来日方长，我们一点点。到底想干什么？弄回景氏，还有洛氏。痴心妄想。景荣，你这是看不起自己的心。姑娘，你一点都不顾及我们往日的情分吗？什么？我们是陌生。当年你强迫我去为微微做好，竟然为微微做所有的好事，再无可我们之间没有情，只有仇。今天你来这里干什么？当初我为假怀孕，这孩子肯定是别人的。景荣可真可怜，今天你假不大了，他可能错杀景荣，应该。你忘了我忘了吧？你有女？你和谁的女儿？跟你有什么关系？今天这个阿姨很坏，你以后要离她远一点。景荣，你这么教小孩子不好吧？我这话说的有错吗？闭嘴！妈妈对你再不好，她也是你妈妈。乖儿，阿离吧，走走，我和我哥哥的肚子已经送到了。我没有。他消失这五年里，不知道跟多少男人鬼混过，我嫌脏。那我们先开始吧，宾客们都该等齐了。婚礼暂时取消吧。都怪姑娘你个贱人！顾总，欢迎回去，我是公司策划部总监沈安。沈安，我们是不是在哪见过？五年前，你和洛微微什么关系？五年前，董事长安排我去勾引洛微微，这是我这五年从洛微那里搜集的犯罪证据。这五年，你辛苦。洛微微，我们见面。顾念。你找我干什么？给我道歉！给你道歉？这是什么？你的犯罪证据，罗微微。你还记得五年前在景荣病房门口碰见一个和你在一起的人？我闭嘴！啊，我可以闭嘴。那你把故事集合你的份，都怪不可能。那要是景荣知道你和别人偷情的话，可不单单是取消婚宴这么简单。你敢威胁我？景天是你的儿子，当初你生了一对龙凤胎，是我联合产科医生偷走了你。如果你敢把这件事情告诉景，我就弄死景天。天是我的，是啊，我帮你照顾他这么多年，是不是该谢谢我？谢谢你，谢谢你。
，陆无为，收走我的儿子！我不让你死，慢上！你敢打我？打你！这次亲了我，恨死我，现在杀了你！你不能怪我，要怪就怪金兰和心灵一直有你。今天跟我没有任何关系，和你无关。之前给你的机会，事不至于。现在不单单是故事机会，我连你的过失。接到小谢了吗？小龙，你为什么带走我女儿？小西和我的儿子是同班同学。我邀请他来家里做客，不可以吗？不可以！你没有争取我的同意，你就带走我女儿，无耻！你是怎么这么说？你是怎么当爸爸的？他自己一整天不吃饭，活该他吃。是他不吃饭，还是你们景家有些人不给他吃？姑念，你没有资格这么跟我说话。对，我看小西跟我整的有几分相似，他不会去。不是。小姐不是人，所以你的意思就是说，他是你和秦天明的主？对。小姐是谁的孩子？嗯、阿姨，能不能让小姐再陪我玩一会儿？家里没人陪我玩。景天，你跟阿姨说，你手上这个伤是怎么弄的呀？我在学校弄的，没出息！送你上个学还知道打架了是吧？警察没有打架，警察很乖。妈妈，警察没有打架，他胳膊的伤是他妈妈弄的。景天，你确定这个伤是你妈妈弄的吗？你跟我说实话。嗯。现在上了学，学会撒谎了是吧？景天，你别怕啊，你跟阿姨讲。是我妈。景天。你功课做完了吗？你跟妈妈上楼。顾念姐，景天还是个小孩子，你这样糟蹋污蔑自己的妈妈不好吧？管家，送客。景天，等妈妈接你回家。我是你妈妈，你躲什么？喝药，妈妈，我喝完这个药全身不舒服，我不想喝。不想喝？我让你干什么你就得干什么。以后给我离那个贱人远点儿，务必让他把药喝了。夫人放心。小新，你怎么了？妈妈，我头好晕。妈妈带你去医院，走。蓝色的背后是纯净。患者家属，你身为母亲，怎么能这么粗心？怎么能让小孩子偷工不进？是你、嗯，你自己看吧。你女儿是口中毒，肯定是把温度计的水一瓶吃了。以后注意，千万别让小孩子偷工不进了。谢谢医生，照顾他吧。小西什么时候接触过水银？姑娘，姑娘，来活着，怎么？能不能再听一次？放开！干什么？景总，小少爷已经确诊了白血病，但陆小姐和小少爷的骨髓匹配不上，暂时还不能做移植手术。怎么可能？陆微微可是景天的亲妈，为什么会匹配不上？微微的血型是一样的，她的骨髓可以做匹配。景天是我唯一的儿子，我绝对不能让她出事，和我去做骨髓匹配检查。骨髓出事？我已经和你没有任何关系，你还让人拉着我去救我呢？不是微微，是景天，他得了白血病。血病？你和景天的骨髓果然匹配成功了，不愧是母子呀！景天，他怎么样了？放心吧，他死不了，毕竟他可是我折磨你的仇女。景天，他得白血病，是不是和你有关系？当然有关系啊！景天在我身边的每一天都没过过好日子，姑娘，你是不是很生气啊？你不得好死！哦
。还有你那个女儿顾惜不惜，她是不是管仲不住院了？没办法，谁要她嘴馋呢？喝了那杯饮料，罗微微，你有什么用啊？来，你别动我孩子，放开我！姑娘，你又在发什么疯？九龙。今天他怎么样了？你带我去看他。姑娘，我谢谢你救了我儿子。金荣，你根本就不配当父亲。没有资格和我说这个话。什么？公司有内鬼项目被抢了？好的，抓紧处理。微微，你先出去，我有话和姑娘讲。好。姑娘。是不是你安排的内鬼在警示？你非要把警示弄垮才肯罢休吗？九龙，你知不知道你有多愚蠢？你们警示方面落实糟糕了！你以为我还会信你的鬼话吗？好啊，等着破产了。微微，把你知道的都告诉我。景荣哥，我什么都不知道啊！是不是顾念姐跟你说什么？洛微微，这些年你们落实在我们警示安插的内鬼，你不知情吗？不知道，姐，我爸不会这么做的。锦龙哥，肯定是顾念姐胡说的。毕竟顾氏集团剩下的产业都是落实在管理，所以他想要。微微，你以为我不会调查吗？这些年我们警示待你们落实不薄啊，现在竟然想移到我们头上来了？不可能，我真的什么都不知道。如果是真的，我立马跟洛氏断绝关系。会发现吗？顾念，都是顾念搞的鬼。顾总，董事长来了。奶奶，怎么这么快就出院了？有没有身体不舒服？没有了。奶奶，当初妈妈车祸的真相掌握。怎么样？和景家有关系吗？洛成刚联合景母，一起制造车祸，杀害了。做空股价，致使公司破产。洛家可真是下了一手好棋。怎么了？这些事情景荣肯定知，就是不知道是否参与进来。如果景荣参与进来了，那么景氏将不能复起。我会考虑的。洛总，解释一下吧。嗯都是我老糊涂了哇！钱不该万不该，我不该在寝室动手脚啊！洛总，您别忘了，我现在不是你的女婿，我和微微还没有领证。哦呦，我鬼迷心窍！这些年我我没有功劳也有苦劳啊！我可以帮得了洛氏，也可以毁了洛氏。景龙哥，我真的什么都不知道。景龙哥，我可以和洛氏断绝关系的。从我给你生下景天的那一刻起，我就已经是景家的人了。我绝对不可能背叛你的，微微你。爸，景荣哥对我们洛家多好啊！你怎么能吃里扒外呢？微微啊，你就这么不要爸爸吗？明明当初一切都是你的计划。从今天开始，洛氏跟景家还有洛微微一点关系都没有。你别怪我，要怪就怪那个顾念。如果不是他，你们哥也不会知道是我们安插的内鬼。顾念，你为什么要毁了我的公司？你要让我离开，跟我断绝关系？你要让你付出代价的。小西，小西妈妈来见。小西，奶奶，小西被人绑走了。小、哎、心！你要干什么？有什么是说我们大人了，孩子还小啊？我想干什么？我要把这个小鹿崽子的器官给挖出来。然后你要什么？你跟我说。我要什么？姑娘，我要的东西很多。因为你，微微和我断绝关系，金龙不再跟洛氏提供资金，你毁了我的所有。姑娘，我要你的命。可以，只要你不伤害我女儿，要什么都可以。不能去，我用我来换，我去死！你放过我女儿，我真的想死，是吧
。好，我成全你们，一个都别犯规。哎呀，天明哥，天明哥。谢谢你给我消息，天明哥，你醒了，我去叫医生。医生，嗯，我记得你答应过我，生完孩子先。天明哥，有一个机会照顾你的小鸡吧。好，我答应你。嗯。你怎么来医院？身体不舒服吗？我没事，是天明哥受伤了。姑娘，我真的希望你可以出事，那样就没人搅和警示了。搅和警示？你知道这 U 集团抢了警示多少箱吗？警示现在马上就要上市了，那是我全部的心血。你怎么可以这样？项目被抢，只能证明你这个老板不懂，可我又是不光想。你现在就像一条疯狗一样。这么好的事儿，怎么了？你还想打我？你就这么无能？姑娘，我是为了和你讲和，你别给脸不要脸。只有几团，不需要和，也不需要什么谈和。重点是现在，还有从今往后到未来所有警示的项目，我都要查。你为什么要这么对我？当年新婚之夜是你背叛了我，是你欠我的。我亏欠你的。你和洛洛薇做的那些事情，我都牢记于心。你放心，我会一点一点的报复回去。你现在就受不了了。你到底要怎么样？我，我要洛薇薇，我要洛薇薇。你敢动他一个试试？试试就试试，你们两个一个都跑不掉。我就不知道薇薇哪一点对不住你了，你要这么做？哪一点？你知不知道天明哥为什么住院？就是因为洛薇的父亲洛元刚他绑架了我女儿。天明哥是为了救我女儿，他才住院的。薇薇已经跟他的家人没有任何关系，况且秦天明是你孩子的父亲，他救他理所应当，受伤也是他应该的。我当初是怎么看上这个人的？你和洛家人一样，都是畜生。洛薇薇是我孩子的母亲，你要是敢动她，我一定会让你付出代价。我付出的代价还少吗？景天，妈妈养你这么多年，你为什么不报答我？为什么不让你爸爸娶我？就怪你的姑妈，怪姑娘。来人，给我打！<笑>就对了，我用力打。罗威，你给我住手！不许伤害我儿子！不想让我伤害他，可以。晚上八点钟，一个人来天堂，我把你儿子还给你。洛薇薇，你们今天怎么了？有什么事找我来？姑娘，你三番五次坏我好事，要不是你，早就是景荣哥的妻子了。景荣他不娶你，是因为他不爱你，跟我没有关系吗？没关系啊，景荣哥心里一直有你，哪怕他失去了五年的基因，哪怕他以为你当初背叛了他，只要你不这一天。我就走进景荣哥的心里，我给你给我闭嘴！现在听见你提他的名字，我就恶心。你们欠我的，我会加倍百倍的让你偿还回来。找到什么？姑娘，你不是很厉害吗？现在怎么没力气了？干什么？干什么？姑娘。你脸上的伤疤为什么会消失了呢？你知道我有多器重那张脸吗？就让他再毁一次！
，把他给我送到那个老男人的房间，记得录视频。我会把你的视频发到网上，让所有人都看看，聚优集团总裁是有多么的放荡。放、啊、不。我愿过千次百次的诉说。姑娘，你又在搞什么把戏？太能回头，只能一直走。姑娘，你被下药了。顾总，抱歉，我昨晚来晚了。罗微微跟那个老男人的视频就在这个 U 盘里。罗微微，我要让你身败名裂。不同。顾总，我送你回去吧。罗微微在天台，派人把他送到酒店那个房间，全程录像。是，那小少爷。派人把酒店门关好。是。你怎么在这儿？你要干什么？你认错人了！你给我滚蛋！你，我要杀了你！你又要干什么？姑娘。我们警示已经准备上市了，你们自由集团能不能不要再跟警示抢项目？不过是公平竞争罢了。你是非要和警示斗个鱼死网破才行。对，当初是你亲手把故事送给洛微微的，现在我就让你为当初的决定付出代价。你，你不相信我，我在那个老男人上床，还要装死你。就算是你救了我，我已经对你恨之入骨。妹妹，刚才没事吧？金总，现在你救了我未婚妻啊！未婚妻，姑娘，你和秦天明要结婚？不管我和谁结婚，都跟你没有关系。滚！金总，下个月我和念念会举办婚礼，你也来祝我们幸福。凭什么？姑娘，姑娘要和秦天明结婚，不可能，不可能。这怎么样了？小安出了车祸，脑子中风，现在正在照顾。不能，他好好的。玉龙，玉龙，你这个贱人，你怎么还不去死呀？你给我滚出去！你滚呀！哎呀，要推我！啊！怎么样？被别人掐脖子的感觉怎么样啊？秦老夫人，我告诉你，当年你设计陷害我的凶手我已经找到了，我现在就让你受个臭罪。你跟你的妈一样，一样下贱。哼，当年我有本事弄死他，我早晚也能弄死你。杀了我妈妈的凶手就是你。<笑>你妈那条烂路。活在世上有什么用啊？他死了也是一种解脱。你应该谢谢我，<笑>谢谢你，我还要谢谢你，秦老夫人。你们景家人不要脸的嘴脸真是如出一辙。你放心，我会让你对我妈偿命的。我现在就让你去我妈妈面前上我赎罪。放开我！
姑娘，姑娘，姑娘，你在做什么，姑娘？看不出来吗？反正马上要把你收手。姑娘，这些年是我对不住你，你从来没有背叛过我，是我错了。有什么你冲着我来行吗？你恢复记忆，你恢复记忆，真好呀、啊！你这么多年对我的伤害，你都想起来了。姑娘，我对不住你，是我做错了。你让我弥补你啊！弥补？你怎么弥补了？嗯，当初是你做了我微微，害死了我两个孩子，也是你让我替罗微微做人质，你害我毁容，还是你让我替罗微微坐牢？就这些年你对我的伤害，我根本弥补不了。姑是我做错了，是我做错，你再给我一次机会好不好？难道当年你就没有错吗？我误会你这么多年，你为什么不张口给我解释呢？况且你跟秦天明确实有一腿。我给你五千万，相当于救了你们顾家，我们就算两不相欠了，我们和好好吗？不相欠了，金哥，你拿五千万来买你对我的伤害，那我拿的保险金，那五千万去了哪里？还有，你妈逼着我变卖家产来救你。要怎么算？景龙，我没有逼他变卖家产，是他自愿的。没有逼我，当初这是要把我卖到国外的人是谁呀、啊？是狗吗？我没有。姑娘，你非要和我算的这么清吗？真让我失望。当然，没关系，我会让你一点一点的偿还，有钱的还钱。没钱偿命，姑念，我知道你恨我，但我们完全可以重新开始。重新开始，六年，你觉得我们之间还剩下什么？只剩下我对你的爱。金总，不好了，陆小姐又带着小生命跳楼。薇薇，景天呢？跟你有什么关系？薇薇，你要干什么？景荣哥，你现在心里只有顾念姐和婉清，已经没有我和景天了，你就让我去死吧！薇薇，我心里已经没有顾念了，你下来，我们马上去举办婚礼，好不好？姑娘，看吧，你还是斗不过我。不，这不是我，删掉，都删掉。怎么样了？我今天送来的惊喜，还喜欢吗？这才永远不够。景荣哥，我没有背叛你，我是被陷害的。是姑娘，姑娘，你陷害我！你还带着我妈做给我的嫁妆，你真是不要脸。姑娘，今天是我大婚的日子，你别在这里捣乱，给我出去。这个给你戴绿帽子的女人，还委屈，真是情理之中啊。苏浩，洛成刚在哪？我不相信你跟他断了联系，我不知道。够了，今天婚礼取消，跟我走。你想干什么？洛成刚，你私前故意绑架伤害罪，请跟我们绝交。干什么？干什么？哎，你干什么？景荣哥，我真的没有背叛你，我是被顾念陷害的，都没有。洛微微，真没想到你会背叛我。这是我收到的照片。景荣哥，洛微微，我最讨厌的就是背叛，你知道的。
。三年前，你一边赖在景家，一边在外面勾搭其他的男人，当我景荣好欺负是吗？是故意背叛你的，是那个男人当时迷惑了我，我跟他再也没有联系了。回你的房间，没有我的允许，不许出来。去。景荣啊，妈相信微微是被陷害的，这么多年他对你是真心的。这你也是知道的，要不然你就原谅他吧。大不了婚礼，咱们以后再办啊。妈，我就不知道为什么，顾念哪一点比不上罗薇薇，你就这么不喜欢顾念？当年女人对顾家做的事情，我可以睁一只眼闭一只眼，但是之后我不会纵容。静荣，你在说什么？红拿着。当年顾念妈妈的车祸是您安排的，顾家破产也是您联合骆家一块儿做的。在我新婚之夜，他被您赶出去，遇上秦天明，被我看到，造成误会也是您做的。这里都是证据，您不用狡辩了。妈，这也是为了你好。顾念，他不适合你。那您告诉我，谁才合适？罗微微吗？我从来没爱过他。金荣哥，看来你心里还有顾念。那我把这个录音交给顾念，让他彻底恨你。我得不到了，顾念也别想得到了。顾念，我们做笔交易，你没资格。我可以告诉你你想知道的一切，我有证据。给我，只要你放过我，答应我不动洛氏集团，我就给你。好啊。当年顾念妈妈是你爱我。顾念，你妈在疗养院意外身亡，跟我没关系，跟你没关系。你和景老夫人联合在一起害死我妈，为的就是那五千万保险金。我没有，罗微微啊，其实你说的这些，我早都调查清楚。不好意思啊，你来晚了。这个是洛氏集团的股权收购书。顾念。你骗我！不要不是，三番五次的相信我，或许还能放你一条生路。现在你不做老板。不要不是，三番五次的相信我，或许还能放你一条生路。现在你不做老板。微微，我不让你跑，在家里待着，你跑出来干什么？景荣哥，过年就要吓我。景荣，如果你是为了微微求情的，那你别闭嘴。姑念，毕竟微微为我生了一个孩子，不能眼看着他。他给你生了个孩子，难道我没有吗？你把小心当什么？当你纵容了微微伤害我的时候，你有为我考虑过吗？你有考虑过一点吗？现在就去。小溪。是我的女儿，就算她是你，和你也没有半点关系。老表，给景总看那段视频，让他看清洛微微的真实面目。微微，景天不是你的亲生儿子吗？你为什么这么虐待他？景天是我的亲生儿子，景天是我从顾念那儿偷来的。是你还是顾念的儿子？你说我当初从来没有跟你发生过关系。顾念，你为我生了一儿一女。景荣，就算这两个孩子都是你的，可我怀胎数月的苦，你知道什么？两个孩子跟你一点关系都没有，今天我会抢回来的。顾念，对不起。顾总，你快劝劝景总吧，他喝了好多酒，您知道的，他的胃不好。胃不好，他还喝那么多酒，他找死。顾总，是景总的电话，求求你接一下吧。
我是姑念。喂，姑念，我错了，这些年来我一直对不起你，你再给我一次机会，原谅我好不好？我们和好行吗？不好。姑念，你别挂电话，我已经把薇薇关起来了，你想怎么处置她都可以。而且我妈确实做了很多坏事。你说完了吗？姑念，你想要什么我都给你，只要你原谅我。鼎盛集团的股份，我要百分之五十，全给你，全都给你，我都给你，只要你想要。回头告诉你们警总，明天我要他亲自把股权转让出。好的，好的，谢谢顾总。感谢大家来参加我母亲的葬礼。这个是 GU 集团对洛氏的收购，从此往后，洛氏集团正式更名为。曾经顾家有难，你们袖手旁观，人间疾苦。但从今以后，谁再看不起，就不会。妈，我今天给您带来了两位客人。九荣，你为什么带我来这里啊？妈，这些年您做了多少错事，是时候该弥补。你，秦老夫人，洛微微。我给你们弥补过错的机会，是到我妈面前跪了。顾念，你这个什么东西？凭什么让我跪？哎呀，顾罗志，顾罗志，你死了都让人这么恶心！你凭什么让我给你跪？死不足惜你，死不足惜的是你。放开我，秦老夫人！你从年轻就嫉妒我母亲，她死了你还有这般机会？我就是嫉妒他，他白手起家创办故事，他是万人瞩目的女强人，而我一辈子活在男人的阴影下。我和他从小一起长大，凭什么？凭什么我们的差距就这么大？秦老夫人，你和洛微微是一类的人渣，我要你们两个给我跪在我妈墓前三天三夜忏悔赎罪，秦总。您没有意见吧，姑娘？我妈多次不忍杀你，并且联合了微微一块杀害了你母亲，罪不可恕，就让法律来惩罚。你的意思是？妈，我曾多次提醒过你，不要做恶事。您三番五次的陷害姑娘，您考虑过我的感受吗？你知道我多爱她吗？她跟她那个妈一样可恶。你为什么就偏偏喜欢上他呢？他不应该把他们两个给弄死。做错事情需要接受惩罚，警察同志，带他们走。玉红，我是你的亲妈呀！哎呀，放开我！谢荣哥，我不要，我不要做了。莫微微，你给我闭嘴！要不是你，你根本不可能走到今天这一步。带走。放开我！放开我！孽子，孽子！原谅我好吗？再给我一次机会好吗？我一定不会再让你受到任何伤害，让我好好的弥补你，行吗？不行，姑娘之前给过你那么多次机会，是你不懂得珍惜。现在真相大白，你知道悔改了，根本不爱念念。我爱姑娘。念念，嫁给我吧。曾经是伯母的丧礼，我想伯母亲眼见证。我晴天明会对你好的，不要答应他。哎，队长，你怎么会？队长，你怎么会？我没有想到你会替这个贱人挡刀。我为什么要这么做啊？要不是这个贱人，你也不会大义灭亲。不然也不会进监狱。我们是做错了事，理应受到惩罚。来人，给我带走！不，放开我！放开！姑娘，只要你没事就好，只要你想要，我的命都可以给你。江荣，江荣，我原谅你，我不要有事。奶奶，景荣一定会没事的。上救护车，快！小马，姑娘，小心！姑娘，我们复婚好不好？我
我一定好好对你。我我我承认我心里有你，但是我答应过天明哥。你就答应行吗？跟他在一起更加幸福。漂亮阿姨，秦叔叔说你才是我的妈妈，是真的吗？孩子，我是妈妈，妈妈保证，以后不会让别人伤害到你了。太好了，漂亮阿姨是我的妈妈，小七是我的妹妹，我太开心了。今天，小七，来爸爸这儿。明明哥，哎，你不用跟我说什么，你知道我是想看见你幸福，看样子你跟景荣在一起会幸福快乐的多。我走了。嫁给我，下个月我们就结婚，好不好？好。每条路总会有不同的景红，我把妹妹和两个孩子都给了你，你一定要对他们好。否则，我随时都可以让警示破产。大哥，您放心，我一定会对念念好。我已经把我所有的资产和股份都给了念念，那我就放心了。哥哥，祝你们以后每天都开心、幸福。我以为已经被执行死刑，等我妈出狱以后，我就把她送到国外去养老。都听你的。天明让我转告你，他在国外很好，那你不要担心。别害怕，带着梦向前走，流过泪才笑得从容。一定要义无反顾，实现你要的以后。